Good morning students. I hope you all are fine and doing good in your studies. This is your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we have started unit number 5th from employability skills and that is about green skills. And we have learnt about first session of green skills that was about the sectors of green economy. Today we will start session number 2 which is about policies for a green economy. Green economy के लिए कौन कौन सी policies बनाई गई हैं, कौन कौन से action plan हैं जो follow किए जाते हैं, कौन से missions बनाए गए हैं government के द्वारा. Let's start by understanding what a policy is. सबसे पहले start करते हैं ये समझने के साथ कि policy होती क्या है, एक नीति का मतलब क्या होता है. A policy is like a rule or a guideline followed by a government, company, school, college, etc. जैसे हर एक जो कंपनीज होती हैं स्कूल या कॉलेज सभी के अपने अपने डिसिप्लिन होते हैं कुछ रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं जिनको वो फॉलो करते हैं तो एक पॉलिसी को डिफाइन किया जा सकता है एक रूल या गाइडलाइन की तरह जो फॉलो की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी स्कूल कॉलेजेस के द्वारा ए पॉलिसी टेल्स अस व्हाट इज टू बी डन हाउ वो हैज टू डू इट हाउ इट इज टू बी डन एंड फॉर वोम फॉर वोम इट इज टू बी डन पॉलिसी जो नीतियां होती हैं वो बताती हैं कि क्या किया जाना है कैसे किया जाना है किसके द्वारा किया जाना है और किसके लिए किया जाना है फॉर एग्जांपल नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रीनियरशिप 2015 इज ए पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट व्हिच एम्स टू मीट द चैलेंजेस ऑफ स्किलिंग पीपल एट स्केल विद स्पीड एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी एग्जाम्पल के लिए जो नेशनल पॉलिसी बनाई गई थी स्किल डेवलपमेंट और ऑन्टरप्रीनियरशिप के लिए 2015 के अंदर वो एक ऐसी पॉलिसी थी जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी उसका मेन लक्ष्य क्या था लोगों को स्किल करना हाई स्पीड के साथ स्किल स्पीड के साथ स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ लोगों को स्किल करने में कुशल बनाने में जितने भी चैलेंजेस आते हैं डिफिकल्टीज आती हैं उनको दूर करना Stakeholders होल्डर्स ऑफ स्टी स्किल डेवलपमेंट हैव बिन गिवन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक श्योर दैट दिस पॉलिसी इज सक्सेसफुल जितने भी स्टेक होल्डर्स थे स्किल डेवलपमेंट के लिए उन सभी को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई थी ताकि ये श्योरिटी हो सके कि ये पॉलिसी जो बनाई गई है लोगों को स्किल करने के लिए ये पॉलिसी सक्सेसफुल रहेगी सफल रहे द गवर्नमेंट हैज अडोप्टेड मैनी पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट मेक श्योर दैट देर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट द इन्वॉर्मेंट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड एट द सेम टाइम इसके साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी पॉलिसीज भी अडॉप्ट किए गए थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जिनसे ये शोर्टी हो सके कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अर्थव्यवस्था है उसका तो विकास होगा लेकिन साथ ही साथ जो हमारा इन्वॉर्मेंट है वो भी सेम टाइम पे प्रोटेक्टिव रहेगा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट सम इम्पोर्टेंट पॉलिसीज फॉलोड इन ए ग्रीन इकोनॉमी आज के सेशन में हम सीखेंगे वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है जो ग्रीन इकोनॉमी के लिए फॉलो की जाती है Policies for a green economy. India has adopted sustainable development as a policy, and it aims to reduce poverty, inequalities in the society, provide opportunities for all caste communities and gender, girls or boys, provide food, education, employment, energy resources, and sanitation, cleanly lands while taking care of its natural resources. India ने sustainable development को एक policy की तरह adopt किया है जिन जिसका main aim क्या है लक्ष्य क्या है गरीबी को दूर करना जितनी भी society में inequality है भेदभाव है उनको दूर करना सभी कास्ट कम्युनिटीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना जेंडर इन जो है बॉयज और गर्ल्स के बीच में वो दूर करना सभी को फूड प्रोवाइड करना एजुकेशन इंप्लॉयमेंट एनर्जी रिसोर्सेज प्रोवाइड करना सैनिटेशन प्रोवाइड करना और इसके साथ ही साथ जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है प्राकृतिक संसाधन है उनका भी ध्यान रखना इट फॉलो स्पेशल पॉलिसीज टू सोल्व मेनी प्रॉब्लम सच एज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा इसके साथ साथ कुछ स्पेशल पॉलिसीज को भी फॉलो किया जाता है जिससे कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सके उन्हें सोल्व किया जा सके प्रॉब्लम रिलेटेड टू एयर एंड वाटर पॉल्यूशन वेस्ट मैनेजमेंट कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी और अलग अलग तरह के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन इकोनॉमी पॉलिसी आर इसके साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ग्रीन इकोनॉमी पॉलिसी के लिए वो एक्शन प्लान है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज सबसे पहले आता है नेशनल एक्शन प्लान जो क्लाइमेट चेंज के लिए लिया गया है दिस इज एन एक्शन प्लान विच इंक्लूड डिफरेंट मिशन और प्लान विद इन इट विच एम एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट 
जो एन है उसके अंदर वो एक ऐसा एक्शन प्लान है जिसमें इंक्लूड किया जाता है अलग अलग मिशन को अलग अलग प्लान को जिनका मेन लक्ष्य क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना ए पॉलिसी दैट कम्स विद ए फिक्स एक्शन डेट एंड बजट बिकम्स ए मिशन कोई भी ऐसी पॉलिसी या नीति जिसका जिसके अंतर्गत क्या काम किया जाएगा क्या एक्शन लिया जाएगा उसकी डेट क्या रहेगी और उसमें कितना बजट यूज किया जाएगा जब ये सभी चीजें फिक्स होती हैं किसी भी पॉलिसी के अंदर तो वो पॉलिसी एक मिशन बन जाती है एन ए पी सी सी इंक्लूड एट इंपॉर्टेंट एट इंपॉर्टेंट मिशन कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट जो एन ए पी सी सी था नेशनल एक्शन प्लान था क्लाइमेट चेंज के लिए उसके अंदर अलग अलग मिशन को इंक्लूड किया गया था इन्वॉर्मेंट के लिए जैसे उसमें मेनली एट एक्शन प्लान लिए गए थे नेशनल नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आठ मिशन बनाए गए थे नेशनल सोलर मिशन नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट्स नेशनल वाटर मिशन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग सस्टेनिंग हिमालय इको नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीनर इंडिया नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज ये कुछ मिशन थे जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत बनाए गए थे नेक्स्ट इज ग्रीन इंडिया मिशन जी आई एम द नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया और ग्रीन इंडिया मिशन इज वन ऑफ द एट मिशन अंडर इंडिया एक्शन प्लान फॉर मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज जो जी आई एम था नेशनल मिशन था ग्रीन इंडिया के लिए या फिर ग्रीन इंडिया मिशन हम इसे कह सकते हैं वो जो इंडिया एक्शन प्लान था जो क्लाइमेट चेंज के लिए आठ मिशन बनाए गए थे उन्हीं में से एक मिशन था ग्रीन इंडिया मिशन ग्रीन इंडिया मिशन इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग रिस्टोरिंग एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर ग्रीन इंडिया मिशन का मेन लक्ष्य क्या था जो हमारे फॉरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट करना रिस्टोर करना और इंक्रीज करना इट इंक्लूड ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान फॉर इको सिस्टम बायोडाइवर्सिटी वॉटर बायोमास प्रजर्विंग मैनग्रोव वेटलैंड क्रिटिकल हैबिटेट अलोंग विद सर्विसेज लाइक फ्यूल फोडर टिम्बर एंड नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रूट फ्लावर्स शीड्स हर्ब्स हनी एक्सेट्रा इसके अंदर अंतर्गत कुछ और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान को इंक्लूड किया गया था इको सिस्टम के लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए वॉटर बायोमास के लिए मैनग्रोव को प्रजर्व करने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीज वेटलैंड्स के लिए क्रिटिकल हैबिटेंट्स के लिए और साथ ही साथ सर्विसेज के लिए भी कुछ प्लानिंग की गई थी सर्विसेज लाइक फ्यूल फोडर टिम्बर एंड नॉन वुड फोरेट फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट फ्लावर शीट्स हर्ब्स हनी एक्सेट्रा इनके लिए भी एक्शन प्लान बनाए गए थे एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट फॉर फॉरेस्ट इज शोन इन टेबल फाइव इसके लिए ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट था फॉरेस्ट के लिए उसका एक एग्जाम्पल दिखाया गया है उसे एक्सप्लेन किया गया है ग्रीन इंडिया मिशन द मऊआ इकोनॉमी मऊआ फ्लावर्स फॉर्म ए स्वीट स्मेलिंग येलो कार्पेट ओवर लार्ज एरिया इन फॉरेस्ट रेंज ऑफ मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा महाराष्ट्र एंड बिहार जो मऊआ के फ्लावर्स होते हैं उनकी स्मेल स्वीट होती है येलो कार्पेट होता है और एक वो बहुत बहुत बड़े एरिया में लगते हैं फॉरेस्ट के अंदर जो होते हैं मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं झारखंड में फॉरेस्ट में पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ ओडिशा महाराष्ट्र और बिहार में मिलते हैं मऊआ के फ्लावर्स Forest dwellers such as Gond and Bega tries collect mauva flowers, fruit sheets, and leaves from February to April and sell it to forest department at a price set by them. जो forest dwellers होते हैं, particular जनजातियों होते हैं, जैसे कि Gond है या Bega tries है, वो mauva के flowers को, fruits को, sheets को, leaves को February से लेके April तक collect करती हैं. उसके बाद forest department के द्वारा जो कीमत set की गई होती है, उस कीमत पे वो forest department को बेच देते हैं. After April, the tree begins to bear fruits. These fruits are used to extract oil, which is a biofuel and also has medicinal properties. April के बाद इन पेड़ों में fruits लगने शुरू हो जाते हैं. उन fruits का इस्तेमाल किया जाता है oil निकालने के लिए और उनका use किया जाता है biofuel के लिए और उनके अंदर medicinal properties भी होती हैं. Mauva leaves are used to make eco-friendly plates, cones and balls. मवा के जो लीव्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है इको फ्रेंडली प्लेट्स कॉन्स और बाउल्स बनाने के लिए मवा फ्लावर्स आर आल्सो यूज टू मेक मवा लड्डूस हलवा एंड खीर एंड इवन सब्जी मवा के जो फ्लावर होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है लड्डू हलवा खीर और सब्जी बनाने के लिए मवा ऑयल केक्स आर यूज एज इको फ्रेंडली मेन्योर मवा के जो ऑयल के जो केक्स बच जाते हैं 
उनका इस्तेमाल किया जाता है इको फ्रेंडली मेन्योर की तरह गोबर की खाद की तरह उनका इस्तेमाल किया जाता है रियलाइजिंग इट्स कल्चर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मैनी स्टेट गवर्नमेंट आर प्रमोटिंग जैन स्क्वेश बिस्किट्स एंड जेलिस मीट फ्रॉम दिस फ्लावर्स जैसे मोवा फ्लावर्स की इकोनॉमिक और कल्चर इंपॉर्टेंस को रियलाइज करते हुए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इन फ्लावर्स की द्वारा जो चीजें बनती हैं जित जो आइटम्स बनते हैं उन्हें प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है जैसे कि जेम है स्क्वेश है बिस्किट है जेलिस है जो मोवा फ्लावर्स के द्वारा बनाए जाते हैं दिस प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट कोजिंग डैमेज टू द फॉरेस्ट इससे प्रमोशन मिलती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका विकास तो होता ही है साथ ही साथ जो हमारे फॉरेस्ट है उन्हें भी कोई डैमेज नहीं होता कोई नुकसान नहीं पहुंचता नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन ऑल्सो नोन एज अ नेशनल सोलर मिशन नेक्स्ट मिशन था जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जिसे की नेशनल सोलर मिशन के नाम से भी जाना जाता है दिस मिशन एम टू मीट इंडिया एनर्जी नीड सस्टेनेबली इस मिशन का मेन लक्ष्य था इंडिया की जो ऊर्जा से रिलेटेड जरूरतें हैं उन्हें सस्टेनेबल तरीके से पूरा करना इट एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अनलाइक कोल पेट्रोलियम एक्सेट्रा इसका मेन लक्ष्य क्या था इंडिया को सोलर एनर्जी की फील्ड में ग्लोबल लीडर बनाना जैसे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो असीमित मात्रा में होती है जैसे कि सोलर एनर्जी है जितना चाहे हम यूज कर सकते हैं बजाय कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि सीमित मात्रा में होती हैं जैसे कि कोल है पेट्रोलियम है एक्सेट्रा अलोंग विद एनर्जी एंड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन द सोलर मिशन प्रमोट्स लोकल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जैसे जो एनर्जी सोलर एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है एनर्जी और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करती ही है साथ ही साथ सोलर मिशन प्रमोट करता है लोकल प्रोडक्शन को एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने को भी प्रमोट करता है फिगर शोज द सक्सेस ऑफ द सोलर मिशन इन यू विच बिकेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू स्विच टू हंड्रेड सोलर एनर्जी जो फिगर दिखाया गया है उसमें सफलता दिखाई गई है सोलर मिशन की ड्यू के अंदर जो फर्स्ट इंडियन टेरिटरी बन गई है पूरे वर्ल्ड वाइड जो 100 परसेंट सोलर एनर्जी को यूज करती है इन 2017-18 ड्यू इंपोर्टिंग 73.4 फ्रॉम गुजरात 2017-18 में ड्यू ने इंपोर्ट किया था गुजरात से 73.4 परसेंट एटी लैक्स पर मंथ बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गुजरात जैसे हर महीने गुजरात से इलेक्ट्रिसिटी खरीदने में स्पेंड हो रहे थे एट्टी लैक्स रुपीज यूटिलाइज फिफ्टी एकर्स ऑफ बैरन रोकी लैंड जो अनुपजाऊ जमीन है या रैकी लैंड है उसे उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है अप टू 50 एकड़ तक लो वोल्टेज प्रॉब्लम सोल्व जो वो लो वोल्टेज की प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व हो गई है सोलर एनर्जी मिशन के थ्रू सेविंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी सेव हो रहा है रिड्यूस हार्मफुल कार्बन इमिशन बाई ट्वेल्व थाउजेंड इसके साथ ही साथ जो हार्मफुल है कार्बन इमिशन था उसको भी इसने रिड्यूस किया कर दिया है ट्वेल्व थाउजेंड नाइन सिक्सटी टोन तक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लोसिस रिड्यूस फ्रॉम ट्वेल्व परसेंट टू सेवन परसेंट जो लॉस हो रहा था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो ट्वेल्व परसेंट से सेवन परसेंट तक हो गया ये था इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल सोलर मिशन इन ड्यू नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन और क्लीन इंडिया मिशन दिस मिशन एम्स टू क्लीन अप इंडियन सिटीज टाउन एंड विलेजेस इस मिशन का मेन लक्ष्य क्या था जो इंडियन सिटीज है टाउन है विलेजेस है उन सभी को क्लीन करना वन ऑफ इट्स मेन एम इज टू अचीव एन ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया बाय अक्टूबर टू टू थाउजेंड नाइनटीन द वन फिफ्टी एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी बाय कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स अक्रॉस द कंट्री इसका मेन लक्ष्य क्या था कि इंडिया को डिफेक्शन फ्री बनाना दो अक्टूबर दो तक जो कि महात्मा गांधी की वन बर्थ एनिवर्सरी है तब तक इंडिया के अंदर पूरी कंट्री में टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट कर देना इसका मेन लक्ष्य था सेटिंग ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज लाइक ए कोर्ट फॉर केसेस रिलेटेड टू इन्वॉर्मेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था वो एक कोर्ट की तरह होता है जहां पे इन्वॉर्मेंट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज से 
रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनको सोल्व किया जाता है इट एक्ट ऑन डिस्प्यूट रिलेटेड टू इन्वॉर्मेंटल इश्यूज एंड मे आस पीपल कोजिंग इकोलॉजिकल डैमेज टू पे हैवी फाइन्स टेक एक्शन टू स्टॉप एंड कोरेक्ट इन्वॉर्मेंटल डैमेज और इवन सेंड सच पीपल टू जेल इसके अंदर जो एक्शन लिए जाते हैं वो रिलेटेड होते हैं इन्वॉर्मेंटल इश्यूज से रिलेटेड अगर कोई पर्सन है इकोलॉजिकल डैमेज कर रहा है इन्वॉर्मेंट को कोज कर रहा है तो उनसे हैवी फाइन भी लिया जा सकता है इसके अलावा एक्शंस लिए जाते हैं इन्वॉर्मेंटल डैमेज को स्टॉप करने के लिए अगर कोई पर्सन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है तो उसको जेल भी भेजा जा सकता है उसके बाद आती है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी वन के अंदर क्या करना है आपको ग्रुप प्रैक्टिस करनी है डिस्कशन ऑन इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग ग्रीन इकोनॉमी इसके लिए आपको क्या करना है एक लिस्ट बनानी है कि ग्रीन इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है जैसे हमने दो इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा था सोलर एनर्जी जो ड्यू में है और मऊवा के फ्लावर्स के बारे में इसी तरह से और कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं इसके लिए आप न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हो और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको वो मिशन बताने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए उनके बारे में बताना और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको लिखना है नेक्स्ट इज एक्टिविटी टू एस एन इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव टेकन इन इंडिया फॉर प्रमोटिंग ग्रीन इकोनॉमी कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं इंडिया के द्वारा ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए इसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है उसके बाद आती है एक्सरसाइज विच इज एमसीक्यू बेस चार ऑप्शन दिए गए आपको बताना सही ऑप्शन कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिड्यूसिंग पॉवर्टी प्रमोटिंग ग्रीन एग्रीकल्चर प्रिवेंटिंग इकोलॉजिकल डैमेज अचीविंग ए बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक इन्वॉर्मेंटल एंड सोशल नीड्स अगर आपको ऐसा लग रहा है एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो आप ज्यादा ऑप्शन पे भी लगा सकते हैं नेक्स्ट इज मैच द कॉलम ए एंड बी दो कॉलम बनाए गए आपको उनको मैच करना है जो कॉलम ए है उसमें पॉलिसीज बताई गई हैं जो कॉलम बी है उसमें बताया गया कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे जैसे मिशन क्या थे नेशनल सोलर मिशन ग्रीन इंडिया मिशन नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रीनियरशिप स्वच्छ भारत अभियान ये कुछ मिशन थे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस क्लीन एनर्जी प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट कवर स्किल डेवलपमेंट एट स्केल विद स्पीड एंड स्टैंडर्ड आपको मैच करना है कॉलम ए को बी के साथ उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्क्राइब द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज इन फोर टू फाइव लाइंस जो नेशनल एक्शन प्लान था क्लाइमेट चेंज के लिए उसे आपको डिस्क्राइब करना है फोर टू फाइव लाइंस के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड ये एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान इन फोर टू फाइव लाइन्स स्वच्छ भारत अभियान की इंपोर्टेंस क्या थी उसे आपको एक्सप्लेन करना है चार से लेकर पांच लाइन में आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग कोई भी ऐसा मिशन या कोई भी ऐसा पॉइंट है कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन जो आपको समझ में ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ओके स्टूडेंट टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ